വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിഴിയോറും ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ മെട്രോ മെഡിക്കൽ സെന്റർ അജ്മാലി മെഡിക്കൽ ഡിറക്ടറും പീഡിയാട്രീഷനുമായ ഡോക്ടർ ജമാലുദ്ദീൻ അബൂബക്കറാണ് ഡോക്ടർ ഇന്ന് കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആസ്മയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം വിളിക്കുന്ന നമ്പർ സീറോ ഫൈവ് അതുപോലെ മെയിൽ അയച്ച് ഞങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം എന്നാണ് മിഴിയോറം അറ്റ് എൻ ടി വി യു ഐ ഡോട്ട് കോം ആണ് ഞങ്ങൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇപ്പം ബ്രേക്കിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഡോക്ടർ ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു അതിൽ എൻവയൺമെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇൻഡോർ ഫാക്ടേഴ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വേറെ എന്തൊക്കെ ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ചില കുട്ടികളിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിരിക്കുമ്പോൾ ചുമ വരും അതൊരു ഒരു തരത്തിലുള്ള ആസ്മ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ആണ് ചില കുട്ടികളിൽ എന്തെങ്കിലും ഫിസിക്കലി വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്ലറ്റിക് ഇതിൽ വരിക ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വരാറുണ്ട് ഇതിന് എക്സസൈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആസ്മ എന്ന് പറയും പിന്നെ ഇമോഷൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണം പലപ്പോഴും നമുക്കൊക്കെ പ്രാക്ടീസിൽ പരീക്ഷാ സമയത്ത് ഒരുപാട് കുട്ടികളെ അത് ടെൻഷൻ അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ അത് ടെൻഷൻ അല്ല പക്ഷെ എന്തൊരു ടെൻഷൻ ആണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ അറിയാം നമുക്ക് എനിക്കൊരു പേടിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടി ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെറിയ ഒരു ഇതുണ്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പേടി ഉണ്ട് എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പേരന്റ്സ് പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ ഏയ് അവന് പേടിയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ പേടിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് അത് ആ ഒരു പെർഫോമൻസിനെ പെർഫോം നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഈ വക മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അത് വളരെ കൂടുതലാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് മോശമാവുന്നത് പക്ഷെ പെർഫോമൻസ് നന്നാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ടെൻഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഈ വീസിങ് ആസ്മ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് വീസിങ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ വേറൊന്ന് ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ടീനേജ് ആയുള്ള കുട്ടികളുടെ പെൺകുട്ടികളുടെ അവർക്ക് പീരിയഡ്സ് വരുമ്പോൾ ഈ ആസ്മ പ്രിസിപ്പിലിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ ആസ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രിഗർ ഫാക്ടറും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഇതാണ് അതുപോലെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പറയുമ്പോൾ പലർക്കും ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളിൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് മരുന്നാണോ അതോ ഇൻഹീലേഴ്സ് ആണോ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ലങ്സ് പിന്നെ ട്രക്ക് ചെയ്യേണ്ട അതിനകത്ത് കുറെ ട്യൂബുകൾ ഉണ്ട് ഈ ട്യൂബുകൾ മില്യൺസ് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മില്യൺ ഒന്നായിട്ട് ഒരു എയർ സാക്കിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് നമ്മൾ എയർ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ എന്നിട്ട് ഈ സാക്കിലൂടെയാണ് ബ്ലഡിൽ കയറി പോകുന്നത് മറ്റ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വരുന്നത് ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ നമസ്കാരം ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ പേര് പറയൂ ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഹലോ യാ ടി വിയുടെ വോള്യൂം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ യാ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ ഹലോ ഹലോ ഇവിടെ കേൾക്കാനുണ്ട് ടി വിയുടെ വോള്യൂം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഫോണിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കൂ ഹായ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പേര് പറയൂ ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പേര് പറഞ്ഞോളൂ പേര് പറയൂ ആരാ സംസാരിക്കുന്നേ ഓക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോള് ഡ്രോപ്പ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചില മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ദിവസം ചില പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്റ്റീറോയിഡ് ഉണ്ട് ചില ഗുളികകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതാക്കണം എന്നുള്ളത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന തന്നെയാണ് ഇത് ഇത് ശരിക്കും വിധത്തിൽ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇത് ഇത്ര ഒരു കോമൺ ഡിസീസ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് വളരെ അണ്ടർ ഡയഗ്നോസ്ഡ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന ടിപ്പ് ഓഫ് എൻ ഐസ് ബർഗ് മാത്രമാണ് ഇതിന് അടിയുടെ ഉള്ളിലോട്ട് ഒരുപാട് കേസുകൾ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇത് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഇത് കുറെ കാലം നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ
സിമ്പിള് പോലെ വരും സിമ്പിൾ അല്ല കുറച്ചൂടെ ഹാർഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഡെയിലി മോയിസ്ചറൈസർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൊച്ചിനെ പറയുന്ന പോലെ റണ്ണി നോസ് സ്നീസിങ് ഇത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരാഴ്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഇട്ട അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ച വരും പിന്നെ ചിലപ്പോ ഫീവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അലർജിയോ ആസ്മ സിംസം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ല ഇത് അത് നമുക്ക് പറയാൻ ഈ ഒരു ഇതില് നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഒരു രണ്ടു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഈ ഒരു ഇത് ഒരു അലർജി ആസ്മ ആസ്മ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വേറെ മറ്റു ക്രൈറ്റീരിയകൾ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഭാഗത്തിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂടെ പറയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന അപ്പൊ ഒരു വീസിങ് ഇപ്പൊ കുട്ടിക്ക് അലർജി ഉണ്ട് കുട്ടി തുമ്മുന്നു പിന്നെ സ്കിന്നിൽ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് ഇത് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അലർജിയുടെ പ്രശ്നമാകും പക്ഷെ ഈ കുട്ടി ഒരു ആസ്മയായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നില്ല പലപ്പോഴും ഈ ഒരു രണ്ടു വയസ്സ് വരുന്ന ഈവൺ വീസിങ് വളരെ ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടായിട്ട് നെബിലൈസേഷനും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും മുതിർന്ന് വരുമ്പോഴും ഒരു ആറു വയസ്സിനോ ഏഴ് വയസ്സിനോ ശേഷം വരും ഇതിലും ഇവരിത് ഇതിലെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം കുട്ടികളിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഈ ഇത് വരുന്നത് ഈ സിംറ്റംസ് പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു പ്രീ സ്കൂൾ ബീസിങ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു മെറ്റേണൽ ആസ്മ മെറ്റേണൽ ആസ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആസ്മ ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാം പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് ആസ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൊ അത് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമല്ല ചിലപ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ എക്സിം ആണ് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും വീസിങ് ഒരു കോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മൂക്കിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഡിസ്ചാർജും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്നീസിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ സമയത്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് വീസിങ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ഇതും ഒരു ഒരു ഇത് ഫാക്ടറാണ് കുട്ടിക്ക് ഇത് ആസ് ഇത് ഇത് വരാനുള്ള ഒരു പതിനാല് ശതമാനം കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മുതിർന്ന് വരുമ്പോൾ ആസ്മ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പം മെജോറിറ്റി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ മെജോറിറ്റി കുട്ടികൾ എൺപത് ശതമാനം എഴുപത്തി ശതമാനം കുട്ടികളിലും നോർമൽ ആവും ഒരു ആറ് വയസ്സ് വരെ ആറ് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കും കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ കുട്ടികളിൽ മാത്രമാണ് ഇതൊരു ആസ്മയായിട്ട് പേഴ്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്കിൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എല്ലാം റൂമൊക്കെ നന്നായി ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നല്ലത് തന്നെ എന്നാലും നമുക്കിപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ചില ബ്ലാങ്കറ്റ് കുട്ടിക്ക് ബ്ലാങ്കറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഈ കമ്പിളി പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫർ ടൈപ്പുള്ള ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അലർജി ഇതുള്ള കുട്ടികൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഈ ബ്ലാങ്കറ്റും അതെന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ പറയണം മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഈ ഡെസ്മൈറ്റ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വളരെ കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് ആ ഓർഗാനിസത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ എ സിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ എ സി ഇടാതിരുന്നാൽ അത് ഇടുമ്പോൾ പിന്നെ ആദ്യം ജനലും ഇതൊക്കെ തുറന്നിട്ട് കുട്ടിയെ ആ റൂമിൽ ഇതാക്കാത്ത വിധത്തിൽ കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ എ സി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം ആ എയർ ഒന്ന് നല്ലോണം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആണ് കുട്ടി ആ റൂമിലോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്തായാലും ഇതൊരു എന്തായാലും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കേട്ട സിംറ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതൊരു ആസ്മയുടെ തുടക്കമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അല്ല ഒരു അലർജിയുടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ വേണമെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ട്രിഗർ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിരുന്നു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൊച്ചിന് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് വരെ കൊച്ചിന് ഓരോ അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആയപ്പം ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോയി നാട്ടിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ തൊട്ട് കൊച്ചിന് ഇതുപോലെ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും കൊച്ചിന് കോൾഡ് വരും പിന്നെ
ഹൈപ്പർ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ചെല്ലുന്ന ഉടൻ തന്നെ ഹൈപ്പർ റിയാക്ട് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ റിയാക്ഷൻ ആദ്യം തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മസിൽ ചുറ്റുപാത്തിൽ ട്യൂബിന്റെ ചുറ്റുപാത്തിലുള്ള മസിൽ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും മസിൽ അങ്ങ് ടൈറ്റ് ആവും അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ട്യൂബ് ഒരു സ്ട്രോ ഉണ്ട് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ചുറ്റുപാത്ത് നമ്മൾ ആ ട്യൂ സ്ട്രോ എങ്ങനെ പുറത്തു നമ്മൾ പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് ഉള്ളിലോട്ട് അതിന്റെ വ്യാസം കുറയും അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്ന് വരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വളരെ ഫോഴ്സിൽ നമുക്ക് വരിക്കേണ്ടി വരും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ എയർ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റെന്തുണ്ടാവും വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഈ ഈ ട്യൂബിന്റെ ഭിത്തി ഇതിന്റെ ട്യൂബിന്റെ ഇതുണ്ടല്ലോ ഭിത്തി ഉണ്ട് മസിലിന്റെ കൂട്ടിൽ ഭിത്തി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ കൂട്ടിൽ ലൈനിങ് ഉണ്ട് മ്യൂക്കസ് ലൈനിങ് ഉണ്ട് ഈ ലൈനിങ്ങിൽ ഒരുപാട് സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ സെക്രീഷൻ കാരണം ഇത് എഡിമ ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ഇതുണ്ടാവുന്നു ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് സെക്രീഷൻ ഇതിനകത്ത് വരികയും മൂന്ന് കാര്യം ഹലോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓക്കെ ആ കോൾ ഡ്രോപ്പ് ആയി പോയിരിക്കുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ ഇതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്ന് മസിൽ ടൈറ്റ് ആവുന്നു ഇതിനകത്തുള്ള മസിൽ ഭിത്തിയിൽ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മസിൽ ഭിത്തി വണ്ണം വെക്കുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഇത് ഈ ഒരു എഡിമയും വെള്ളം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അത് ഇതൊക്കെ സെക്രീഷൻസും ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ കഫം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മ്യൂക്കസ് സെക്രീഷൻസും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഈ കുട്ടിയുടെ ശ്വാസ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തീർന്നു മസിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു വ്യാസം കുറയുന്നു ഈ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇത് പെട്ടെന്ന് കുട്ടിയുടെ ശ്വാസ തടസ്സം നമുക്ക് മാറ്റണം അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്ന ഈ മസിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു മരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ ഈ മാറ്റം ഈ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഈ നീർക്കെട്ടും ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഈ തടി നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കുട്ടിയുടെ ലങ്സിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യാസം പഴയതുപോലെ ആക്കണം ഇതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ടു സിക്സ് മന്ത്സ് നമ്മൾ മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരത്തിൽ ലോങ് ടേം ട്രീറ്റ്മെന്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് കൺട്രോൾ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണ് അതിന് ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്ത് നോർമൽ ആക്കാനാണെന്ന് മറ്റേത് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് റെസ്ക്യൂ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ കുട്ടിയെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഷോണ്ടർ റെസ്ക്യൂ അപ്പോൾ ഈ റെസ്ക്യൂ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ളത് ഷോർട്ട് ആക്ടിംഗ് ബീറ്റ അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലപ്പോൾ വീസിങ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിർത്താതുള്ള ചുമയായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതുണ്ടാവും നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വയറൊക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി കുട്ടി ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മൂക്കൊക്കെ വിടർന്ന് കുട്ടിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വയ്യാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുട്ടിയെ നമുക്ക് ചികി ഇതൊക്കെയുള്ളത് ഇൻഹെയിലർ ഉണ്ട് ഈ ഇൻഹെയിലറാണ് നമ്മൾ അപ്പം കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ഇൻഹെയിലർ കൊടുക്കുക അത് സാൽബ്യൂട്ടമോൾ ഉള്ള ഇതുണ്ട് ഷോർട്ട് ആക്ടിൻ ബീറ്റ് ആക്ടിസ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഇത് ആണ് നമുക്ക് ഇതുള്ളത് ഇത് വളരെ സിവിയറായിട്ട് ചെറിയ കുട്ടികളാണ് വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെബിലൈസ് ചെയ്യും ഈ നെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഈ ലിക്വിഡ് മരുന്നിനെ ഒരു നമുക്ക് ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ ഈ നെബിലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നെ അതാണ് ആ സമയത്താണ് ഇത് നെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വളരെ സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് എല്ലാവരും നെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു സ്വഭാവം നമുക്ക് ഈ ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് ഡോക്ടർമാരും ബാക്കിയുള്ളവരും അത് കുറച്ച് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഇത് നമുക്ക് ഇൻഹെയിലർ ആണ് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ളതും വളരെ ഹാൻഡി ആയിട്ടുള്ളത് മറ്റേ നമ്മൾ കറണ്ടിൽ കുത്തണം കുറച്ചും കൂടി കോസ്റ്റ്ലി ആണ് ഈ ഈ ഡിവൈസ് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടി കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പഫ് ഇൻഹെയിൽ എടുത്താൽ തന്നെ ഒരു നെബിലൈസേഷൻ ഇക്വലൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വളരെ സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പഫ് ഉടനെ തന്നെ അടിക്കുകയാണെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു നെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഈ നെബിലൈസേഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴേ ഈ അല്ല ഈ ഇൻഹെയിലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു
പുറത്തോട്ട് അടിച്ചു കളയും നമ്മൾ കണ്ണിലോ മുഖത്തൊക്കെ ഒന്നും ആക്കാതെ പുറത്ത് കുറച്ച് ഇത് വേറെ കുട്ടികൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും ആവാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം ഇത് പ്രൈമിങ് ആണ് ഇത് പ്രൈമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് നിലക്കുള്ള ഇത് ഇതുണ്ട് ഇതൊരു സ്പേസ് കുട്ടികൾക്ക് ഇത് നേരെ വായിൽ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല നേരെ നമുക്ക് വായിൽ അടിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഷേക്ക് ചെയ്യുക ഇത് വായിൽ വെക്കുക വായിൽ വെച്ചിട്ട് ചുണ്ട് കൂട്ടി പിടിക്കുക കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര പെർഫോം ഒരു പഫ് അടിക്കുക അടിച്ചിട്ട് അതോട്ട് വായിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുക ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് അഞ്ചാറ് സെക്കൻഡ് എടുക്കുക ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന് ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പിടിക്കുക ഒരു അഞ്ച് ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തെണ്ണം വരെ നമ്മൾ പിടിക്കുക ശ്വാസം വിടുക ഇത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതാണ് നേരിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് സ്പേസർ ഡിവൈസ് ആണ് ഈ സ്പേസർ ഡിവൈസ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതാക്കുമ്പോൾ ഇതും ഒന്ന് കഴുകി ഇതാക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു മൈൽഡ് ഡൈലൂട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഡിറ്റർജൻറ്റിൽ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഇത് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഇതുണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് പാർട്ടികൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മരുന്ന് അതിനകത്ത് പറ്റി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ഒരു സോപ്പ് വാട്ടറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കഴുകുക കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ നല്ല ക്ലീൻ വാട്ടറിൽ കഴുകാൻ പാടില്ല സോപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നോട്ടെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാർട്ടികൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇത് നട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെക്കുക ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം കുട്ടി ഇത് വായ ഇത് നമ്മൾ അടിക്കുക കുട്ടി വായ ഒരു ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പ്രാവശ്യം ഇതിനകത്ത് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് മരുന്ന് കിട്ടും ഇതല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ട് ഈ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലീനിങ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടാഴ്ച നിങ്ങൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പ്രൈമിങ് വീണ്ടും ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം തന്നെ കാരണം ഇതിനകത്ത് ഡ്രഗ് വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഹോൾ അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്ന് ഇതിനകത്ത് ഡെലിവറി ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മരുന്നൊക്കെ ഞാൻ അടിക്കേണ്ട ഡോക്ടറെ ചിലപ്പോൾ അത് കുട്ടിക്ക് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഇതാണ് പിന്നെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യണം ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സാധനം എടുക്കുക ഇത് കാനിസ്റ്റർ എടുക്കുക ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒരു വാം വാട്ടർ ഇതിനകത്ത് കൂടെ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ക്ലീൻ ആവും പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് കഴുകാനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മുതൽ ഒരു മിനിറ്റ് കുറച്ച് വാം വാട്ടർ ഇതിൽ കൂടെ ഒഴിച്ച് കളയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് വൃത്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അതിന്റെ ആവശ്യമല്ല ഇതിന് എന്തിനകത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന മരുന്ന് അതേ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡോസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡോസ് നമുക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ രണ്ട് പഫാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ഇത് പോലും നമ്മൾ ഇതെടുത്ത് ഒരു പഫ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ വീണ്ടും രണ്ട് പഫ് അടിക്കരുത് ഒരു ഒരു തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെക്കുക ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അര മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശേഷം വീണ്ടും അഞ്ച് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഇത് ഷേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ശേഷം വേണം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ബ്രീത്തിങ് കംപ്ലീറ്റ് വിടുക ഇത് വലിക്കുന്നോട് കൂട്ട് ഇത് വലിക്കുന്നോട്ട് മുക്കിലൂടെ അല്ല ശ്വാസം എടുക്കേണ്ടത് വായിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുക ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലങ്സ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് വീർത്തു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തോന്നണം ലങ്സിലോട്ട് പോയതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് സെക്കൻഡ് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് വിടുക ഇതാണ് നമുക്കിത് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ഇത് ഇത് പിന്നെ മറ്റ് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരൊറ്റ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇത് പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രൗൺ ഇനിഷ്യൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം വീണ്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആ ക്രോണിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ
ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ വിധത്തിൽ നമ്മൾ ആ രോഗം മനസ്സിലാക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ മരുന്ന് ഈ മരുന്ന് എന്തിനാണ് മൂന്ന് മാസം മുതൽ ആറ് മാസം വരെയുള്ള മരുന്ന് എന്തിനാണ് മറ്റെന്തിനാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് വേണ്ടത് All right. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമയം കഴിയാണ് നാളെ വീണ്ടും ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും പുതിയൊരു ഗസ്റ്റുമായിട്ട് ഹോപ്പ് യു ഓൾ എൻജോയ് ദിസ് എപ്പിസോഡ് സി ഓൾ ടുമോ